Recording in progress. Thank you. 
My only Ya 
We're reading Srimad Bhagavatam, uh, Canto 1, text num uh, chapter number 10, entitled Lord Krishna's Departure for Dwarka. And this morning we're reading text number 33. <laughs>
Atadurajatan Shori Koravan Dirahaturam Sani Bhartya Dritam Snigdam Rayatswa Nagari Priyai Atta thus, thus, Duragatan, having accompanied him for a long distance, having accompanied him for a long distance, Sori, Sori, Lord Krishna, Lord Krishna, Kauravan, Kauravan, the Pandavas, the Pandavas, Virahaturan, Virahaturan. Overwhelmed by a sense of separation. Overwhelmed by a sense of separation. Sanivatya. Sanivatya. Slightly persuaded. Slightly persuaded. Dridham. Dridham. Determined. Smigdam. Full of affection. Full of affection. Prayat. Prayat. Proceeded. Proceeded. Swanagarim Swanagare towards his own city, Dwarka. Towards his own city, Dwarka. Priyai Priyaye with dear companions. With dear companions. Translation. Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas, who were of the Kuru dynasty, accompanied him. A considerable distance to see him off. They were overwhelmed with the thought of future separation. The Lord, however, persuaded them to return home, and he proceeded towards Dwarka with his dear companions. Bhagwan Sri Krishna ke prati pragaad sneha vasi. Guru Vansi Pandav Unai Vida Karne Hitu Unke Saat Kaafi Dool Tak Gai Vibhavi Vee Chhe Ke Vikaar Se Vek Dit Thay Kintu Shri Bhagwan Ne Unse Ghar Lord Jane Ka Agre Kiya Or Swem Apne Priya Sangiyo Ke Saat Dwarga Ki Or Ravana Hai There is no purport so we will read the next verse Guru Jangala Panchalam, Guru Jangala Panchalam, Suras Sinan Sayam Munan, Suras Sinan Sayam Munan, Brahma Vartam Guru Shetram, Brahma Vartam Guru Shetram, Machyan Saras Vatan Atta, Machyan Saras Vatan Atta. Marudanvam Atikramya Marudanvam Atikramya So vira bir ayat o paran So vira bir o paran Anartan vargavo agach Anartan vargavo agach Shranta vyaho Manak Vibhu Santavahu Manadimu Translation O Shonaka, the Lord then proceeded towards Kuru, Kuru Jangala, Panchala, Surasena, the land on the bank of the river Yamuna, Brahmavarta, Kurukshitra, Machya, Saraswata, the province of the the province of the desert and the land of scanty water. After crossing these provinces, he gradually reached the Sovira. So and Abhira provinces, 
Then west of these reached Dwarka at last. He sonak Tabh Shri Bhagwan Puru Jangal Panchal Sursena Yamuna ke Tat Vashi Pradesh Brahma Varta Puru Chitra Maksasya Sara Savarta Maru Pranta Tata Jal ke Abhav Vale Bharts Se Hote Hue Aage Bade In Pranto ko Par Karne ke Baad वे सौवीर तथा अमवीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। Purport by Shri Prabhupada, the provinces passed over by the Lord in those days were differently named, but the direction given is sufficient to indicate that he travelled. Through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Shaurashtra, and Gujarat, and at last reached his home province at Dwarka. We do not gain any profit simply by researching the analogous provinces of those days up to now, but it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water like Madhya Pradesh were present even 5,000 years ago. The theory of soil experts that the desert developed in recent years is not supported by the statements of Bhagavatam. We may leave the matter for ex ex expert geologists to research because the changing universe has different phases of geological development. We are satisfied that the Lord now reached his own province, Dwarkadam, from the Kuru provinces. Kurukshetra continues to exist since the Vedic age, and it is sheer foolishness when interpreters ignore or deny the existence of Kurukshetra. Shri Bhagwan Din Din Pranto Se Ho Kar Gai, Vai Os Samay Bhi Bhinna Naam Se Jane Jate Thay, Lekin Jho Dishad Di Gai Thay, उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने राज्य द्वारका पहुंचे हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मृत्यु स्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जेल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान है भूविशे शग्यों का यह सिद्धांत की कि मृत्यु स्थल हाल ही विकसित हुए श्री मध्य भागवतम के कथन से प्रश्न नहीं होता हम विषय को भूगर्भ विज्ञान विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने हेतु छोड़ देते हैं किंतु परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भोग विर्य विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मैं प्रसन्नता है कि श्री भगवान अब गुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारकाधाम में पहुंच गए हैं। गुरु क्षेत्र वैदिक काल से विद्वान है। अब अतः जब व्याख्याकार गुरु क्षेत्र के अतिथि को नकारते हैं, तो यह उनकी नीति मूर्तता प्रतीत होती है। Om Magyana Timarandasya Pyananjana Shalakaya Chaksuri Mujitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Garo Shri Yatha Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya 
ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸರ್ವಜಾತ ಸಹಾಗನ ತನ್ವಿಧಂ ಕಂ ಸಚೈವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಜೂತ ಪರ್ಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸಹಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿ ಕಾಂಧ ರಾಧಾ ಕಾಂಥ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಂಚನ ಗೋರಂಗೇ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುಧೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಪತಿತ ನಾಲೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗಾಥ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಕೋರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ So Lord Krishna had gone to cook, gone to Hastinapur and then of course they went with the Pandavas, they all went to Kurukshetra for the great battle. So Param Bhagavan Shri Krishna went to Hastinapur and then they went to Kurukshetra for the great battle. Then after the battle of Kurukshetra, they went to Mahanayudh. Then after the battle of Kurukshetra, and after taking care of all the dead bodies performing the rituals for all the dead then lord krishna was ready to go back to dwarka aur kurukshetra ke yudh samapt hone ke baad aur jitne bhi log mrit hue the unke sanskar ityadi karne ke baad param bhagwan ab dwarka ki or wapas jane ke liye taiyar hain mostly krishna was living in dwarka because the whole yadu dynasty was there and he had all of his queens there in dwarka to jyadatar param bhagwan dwarka mein hi rehte the kyunki sara yadu vansh wahi pe tha unki sari raniyan wahi pe thi so he only came for spe- very special purposes like rajasuya yagya or ashwamedha yagya or kurukshetra war to bhagwan jo hai kuch vishesh utsavon par hi wahan par aate the jaise ki rajasuya yagya चलते और अलग अलग स्थानों से जहाँ से वो गुजरते हैं we accept the shrimad bhagavatam as an authority on not only lord krishna but on the universe and the different situations in the universe to hum shrimad bhagavatam ko param adhikari authority samajhte hain jo ki bhagwan krishna ke bare mein bhi aur sare brahmand ke bare mein bhi sara suchna wahan par hai uchit and sometimes the modern scientists don't agree with the statements of the bhagavata aur kai baar hamare adhunik vigyanik shrimad bhagavatam ki jo usme charcha ki gayi hai usko nahi mante and then sometimes as prophet mentions in the third part some people say kurukshetra it's not real there's no such place as kurukshetra aur kuch log jaise ki shila prabhupad ji purport mein likh rahe hain ki wo kehte hain ki kurukshetra aisa koi वास्तविक स्थान है ही नहीं कुरुक्षेत्र बैचल ऑफ कुरुक्षेत्र नो इट्स जस्ट मिथोलॉजी देयर देयर वाज नेवर रियली एनी बिग बैटल देयर और वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का ये जो युद्ध है अब कोई युद्ध नहीं हुआ था ये केवल एक मिथ्या बात है ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी एक्चुअली दे डोंट हैव एनी हिस्ट्री व्हिच गोस बैक 5000 इयर्स असल में हमारे पास कोई ऐसा इतिहास है नहीं जो पांच हजार साल पुरानी बातें हमें बताए हिस्टरी 
They only began that like one or two hundred years ago. It's a recent thing. और लोगों ने जो है इतिहास को रिकॉर्ड करना शुरू किया बस पिछले सौ दो सौ सालों से बहुत अभी अभी कुछ सालों पहले so when we say well we have the vedic scriptures they say oh no that's just sentiment it's not authoritative aur jab hum unko bolte hain ki hamare paas vedic sahitya hain to kehte nahi nahi ye to tumhara aisa man gadan baatein hain aisa kuch hai nahi just like they say bhagavad gita they say no bhagavad gita that's just you know just some poem it's not really true there was no real battle there was no krishna there is no god jis tarah se ki bhagavad gita ke bare mein bhi jab unko batate hain to kehte hain nahi aisa ye bhagavad gita ye bas ek kahani hai wahan pe koi aisa yuddh hua hi nahi krishna hai hi nahi koi yuddh hua hi nahi so they have many arguments against what we are teaching from shrimad bhagavatam तो वो लोग कई सारा तर्क देते हैं जो कि श्रीमद भागवतम की शिक्षाओं के विरुद्ध है तो एक चीज जो श्रीमद भागवतम में समझाई गई है वो है कि सूर्य पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है चंद्रमा की अपेक्षा बट दे से लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो कहता है कि सूर्य दूर है और इस पे काफी सारा संशय है कि क्या वो चंद्रमा पे गए थे या नहीं टाइम अमेरिकन क्लेम दे वेंट टू द मून एट दैट टाइम the russians had already put the first man in the space so jis samay ameriki log ye dawa karte hain ki wo chandrama pe gaye the us samay russia ke jo kuch log already bahar bahar space mein gaye the and there was a lot of competition between russia and america who could be the most advanced the most developed or technology aur russia aur america ke beech mein गहरा प्रतियोगिता था कि दोनों में से कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है तो द रशियंस पुट दिस वन रशियन मैन यूरी गगारिन ही वाज द फर्स्ट मैन इन टू स्पेस तो ये यूरी गगारिन जो रशियन था वो पहली बार अंतरिक्ष में गया सो द प्रेशर वाज ऑन द यूएसए टू शो दैट दे कुड डू बेटर और इस तरह से अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो और उससे अच्छे हैं so they claim they sent them to the moon aur unhone aisa kaha ki unhone apne aadmi ko chandrama par bheja hai but they never sent anybody again lekin uske baad dobara kabhi nahi bheja more than nearly 50 years now since the first man they claim somebody went to the moon lagbhag 50 saal se bhi zyada ho gaya inhone jab bola tha ki aadmi chandrama pe gaya hai uske baad kabhi nahi bheja kisi So Shrila Prabhupada, at the time of this event, you know, Prabhupada was preaching at that in 1870, of course. So they went to the moon, and Prabhupada said, "It's not the moon. He said the moon is a heavenly planet. A heavenly planet is not a desert." So, when Shrila Prabhupada ji, at that time, this is 1970, is something that is about to happen. उस समय ये काफी खबर फैला था चंद्रमा पे पहुंचने का तो शिला प्रभुपा जी ने जब सुना प्रभुपा जी बोले ये चंद्रमा नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रमा तो एक स्वर्गीय लोक है उसमें ये रेत नहीं हो सकता उसमें डेजर्ट नहीं हो सकता तो ये जो उन्होंने उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आदमी चंद्रमा पर पहुंचा है तो बताते हैं कि वो तस्वीरें बिल्कुल यूएसए के एक रेगिस्तान से मिलती हैं। so, और बहुत सारे लोगों पर को इसमें बहुत बड़ा संशय है कि क्या कभी चंद्रमा पर गए भी थे कि नहीं। 
there's a there's a whole big radiation belt which is around the the moon and to go through that radiation belt is very very dangerous you know you would never survive aur ek baat bhi hai ki jo chandrama ke charo aur ek ghera hai ek रेडिएशन का एक किरणों का घेरा है और उसको पार करके सही सलामत पहुंचना ये बहुत ही खतरनाक चीज है ऐसा संभव नहीं लगता so, this, this is, that's just one thing which is described in the Vedas which is different from what people are saying you know there's they claim they, they claim the moon is near we say no the sun is Vedas say the sun and then the moon तो ये एक एक मतभेद है जो कि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं और जो वैदिक साहित्य बोलते हैं दोनों अलग अलग बोलते हैं एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी डोंट हैव इवन अबाउट प्लेसेस ऑन दिस प्लैनेट देयर प्लेसेस इन द हिमालयस नोबडी इज बीन एबल टू एक्चुअली पेनिट्रेट एंड गो एंड रियली बाहर की बात तो दूर है इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हिमालयों में ऐसी ऐसी जगह है जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं है और इसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे स्थान है जहां पर लोग अभी पहुंचे नहीं है और नहीं जानते कि वहां पर क्या है there's regions there's a region called the bermuda triangle and in that bermuda triangle often whole ships and airplanes they just disappear and they never see them again so aisa ek chhetra hai jiska naam hai bermuda triangle aur is sthan mein aisa batate hain ki koi bhi jahaz koi bhi हवाई uh, जहाज कोई भी वो जाके वहां से वहां पे खो जाता है और कभी फिर दोबारा मिलता नहीं वन ऑफ द थिंग्स दे दे यूज्ड टू बिलीव वाज दैट इफ यू यूज फायर देन नॉट नो लिविंग एंड देयर कैन बी नो लाइफ देयर कैन बी नो जर्म्स और बैक्टीरिया इन फायर और एक और जो चीज लोग सोचते हैं कि अगर आप अग्नि जल रहा है आग है जहां पर वहां पे कोई जीवन नहीं हो सकता वहां पे कोई बैक्टीरिया कीटाणु कुछ नहीं हो सकता ये वांट टू स्टेरिलाइज समथिंग दे विल पुट इट इन द फ्लेम एंड दे से नाउ इट स्टेरिलाइज ऑल द जर्म एंड बैक्टीरिया इट्स ऑल किल्ड अगर किसी चीज को स्टेरिलाइज करना होता है तो उसको आग में डाल देते और बोलते हैं कि अब इसमें कोई जर्म्स नहीं है स्टेरिलाइज हो गया है बट नाउ दे नो एक्चुअली देयर आर थिंग्स व्हिच लिव इन फायर लेकिन अभी उनको ये पता चल गया है कि ऐसी चीजें हैं जो अग्नि में भी जीवित रहती हैं just like on the sun planet on the sun planet there's a sun god and there are living entities there jaise ki surya lok par wahan pe surya bhagwan hai aur wahan pe aur jeevatmaye bhi hain but people on people are so narrow minded they think there's only life on this planet and there's no life in any other planet logo ki itni sankuchit vichar hai ki wo sochte hain ki is prithvi ko chhod kar aur kahin pe jeevan hai hi nahi so that is so foolish to think like that ye bahut murkhta pun sochna hai aisa and from the from the vedas we learn that living entities are everywhere aur vedo se hum ye samajhte hain ki jeevatmaye har jagah hai there are different levels of planets and on every planet to system there are living entities to aise kai sare star hain kai sare planetary system hai aur in sab mein लेकिन जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक है जो की बहुत ज्यादा भौतिक वादी है वो कहते हैं की बस यही पर ही जीवन है and then they say uh, the the prophet talks about the deserts they say the deserts have only come recently but is described there in the shrimad bhagavatam isi tarah registan ki baat hai 
तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रेगिस्तान वगैरह ऐसा अभी बने हाल फिलहाल में ही ये बने लेकिन हम देख रहे हैं कि श्रीमद भागवतम ये पहले, पहले से दिया हुआ है पांच हजार साल पहले से information in the vedas in books like shrimad bhagavatam and mahabharata and ramayan we look we can learn a lot about what was on the world what life was like what the world was like a long time ago shrimad bhagavatam aur anya granthon mein ye sab charcha hai aur usme gehrai se bataya gaya hai ki kya kya tha us samay kya kya jeevan tha aur hum usse jaan sakte hain but these people they don't believe they think no no this is all mythology it's not real lekin ye log is pe vishwas nahi karte wo kehte hain ki ye to bas kalpana hai ye satya nahi hai there was nobody there was no king called ramachandra there was no pandavas they, they, they just deny all of this aur wo kehte hain ki koi raja ramchandra ji koi nahi the pandav nahi the ye sab jhoot hai but there's so many other things in the bhagavatam which is only nowadays they're just confirming what is said in the bhagavatam they find what is said in the vedas was true before they didn't believe it but later on nowadays they're finding more and more evidence which is true to shrimad bhagavatam mein jo bahut sare kai sari cheeze aisi hain jo abhi un logo ko pata chal raha hai ki sahi hai pehle wo nahi mante the pehle bolte the ki ye sab jhoot hai lekin abhi हमारे वैज्ञानिकों को भी पता चल रहा है कि श्रीमद भागवतम में जो दिया हुआ है वो सही है वन ऑफ द थिंग्स वाज इज देयर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द वोम हाउ व्हेन द वुमन कंसीव्स अ चाइल्ड द चाइल्ड इन द वोम वो द बॉडी विल बिगिन टू डेवलप एंड द श्रीमद भागवतम डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड हाउ आफ्टर वन मंथ यू विल सी द चाइल्ड द द फॉर्म and then after two months what happens after three months it's all explained in the shrimad bhagavatam aisa hi ek udaharan hai ki shrimad bhagavatam mein ek stree jab garbhavati hoti hai to unka jo garbh hota hai wo kis tarah se pehle mahine mein dusre mahine mein aur is tarah se teesre mahine mein aise kis tarah se wo banta hai uska pura varnan shrimad bhagavatam mein diya hai so they could they nowadays they got the technology they can put cameras they got the micro chips and they put the camera they can put it into the, into the womb and they can actually take photos and see the child developing there and they confirm that everything which they they've taken photos of it's all there in the bottom and it's all described there so aajkal ke samay mein hamare aadhunik vigyanio ke paas ye कैमरे हैं छोटी छोटी माइक्रोचिप्स हैं उसमें और वो यहाँ तक कि गर्भ के अंदर भी जो प्रगति हो रही है उस बच्चे की उसको देख सकते हैं उसकी तस्वीरें खींच सकते हैं और जब इन्होंने ऐसी तस्वीरें खींची तो उनको पता चला कि ये श्रीमद भागवतम से बिल्कुल जैसा बताया वैसा ही है he did experiments to show that plants also have consciousness aur isi tarah se ek vigyanik the jagdish chandra bos unhone bataya ki jo paude hain unme bhi chetna hai unhone aisa experiment kiya materialistic people think there's only souls in the human beings jo bhautik vadi vyakti hain wo sochte hain ki atma keval manushyon mein hai even if you talk to christian people about soul being an animals they will say no no animals don't have any soul only humans have soul agar aap christian logo se baat karoge wo kahenge janwaron mein koi atma nahi hoti keval manushyon mein hoti hai and they say if they say animals have animal souls they don't have the soul like the human being aur agar fir bolte hain ki जानवरों में जानवरों वाली आत्मा होती है मनुष्य जैसी आत्मा होती है। लेकिन वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि हर एक जीव आत्मा में आत्मा है जस्ट ओनली द बॉडी इज केवल शरीर भिन्न है सो दो नॉलेज they will see the flowers and the plants and the animals they will see them all like brothers and sisters to jo vastavikta mein gyan mein sthit hai wo 
फूलों को पौधों को जानवरों को सबको एक ही स्तर पे देखेंगे and he was invited to go to one monastery where there were some monks living and the, the monks told them about their founder asila prabhupad ji ek bar australia mein the aur unko ek wahan pe kisi math mein bulaya jahan pe kuch sadhu log the aur wahan bhi unhone apne unko guru se milwaya and they told him the founder of their monastery he used to talk to the flowers and to the trees and the and all the li- different living entities he would talk to them like my dear sister flower my dear brother tree like that he saw them all as living entities as brothers and sisters to wo jo wo sanstha ka jo sansthapak the unke shishyo ne bataya ki kaise wo sansthapak jo hai har ek alag alag cheezon se baat cheet karte hain पौधों को फूलों से बात करते हैं आप मेरे भाई फूल कैसे हैं बहन कैसे हैं ऐसे करके उनसे बात करते हैं तो जी कहते हैं ये असली भगवान भगवत चेतना है बस ये सोचना कि केवल मनुष्यों में आत्मा है ये बहुत मूर्खता की बात है Christians also they don't believe in the right of the the life after death. They don't believe how we take another body after this life. और ये Christian लोग इसमें भी विश्वास नहीं करते कि हमें इस समृद्धि के बाद फिर से जीवन है हमें कैसे अगला शरीर मिलेगा? They say only one 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 life. You just have one life. At the end of this life, either you're put in hell or heaven. तो वो बोलते हैं कि एक ही जीवन है या तो इसके बाद आपको नरक में भेज दिया जाएगा या स्वर्ग में so, that means God is very cruel. इसका मतलब भगवान बड़े निर्दयी हैं। you only get one chance. आपको बस एक ही चांस मिलेगा no आपको नरक में हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा कोई चांस ही नहीं है बाहर निकलने का so you can see that the, the knowledge the knowledge most people's knowledge is very limited about the actual nature of life and the nature of the world ta dekh sakte hai ki logo ka gyan bahut simit hai is jeevan ke bare mein aur is duniya ke bare mein we want to know about these things we have to hear from the person who made them all agar hame in cheezon ke bare mein sunna hai to aise vyakti se sunna padega jisne ye sari cheeze banayi hai of course the materialistic scientists they have their own theory about creation tumhare bhautik vigyaniko ka apna sochna hai is brahman ki rachna ke bare mein and we get theories like the darwin's theory of evolution that we all evolved from the apes aur hamara aisa aisa wahan pe siddhant bataya jata hai jaise ki darwin theory jisme kehte hain ki hum log इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है क्योंकि हम नहीं देख रहे किसी भी कोई की कोई बंदर जो है मनुष्य बन रहे हो जस्ट एन एथिस्टिक to lose their faith in god ye ek nastik theory par unhone banaya hai taki log jo hai unka bhagwan mein vishwas kam ho jaye and if you ask about creation they have theories like the big bang theory aur agar aap srishti ki baat karoge to unke unka unka jo theory hai wo hai big bang so we can hear a big bang you can often hear big bangs but we don't see any creation coming about आप कभी कभी सुन सकते हो बड़ा आवाज धमाके का आवाज लेकिन उस धमाके की आवाज से सृष्टि की रचना नहीं होती आप सोच सकते हो कि एक रात आप सो रहे थे 
और जैसे ही रात को रात को सोते हुए एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जैसे ही आप उठे देखा कि पूरा दिल्ली शहर बस गया ये बस एक धमाके से बना दिल्ली को so कितना मूर्खता का बात है so we... We can give theories of how the creation comes about. It's all explained in the scripture. So Vedic shastras में पहले ही पूरी तरह से समझाया गया है कि सृष्टि की सृजन कैसे हुआ. And when we tell them, there's Mahavishnu, and then Mahavishnu expands into the universe. Garbhodakshay Vishnu, and then Shirodakshay Vishnu expands into the hearts of all living entities. They say no, no. This is not scientific. So, we are Shiva Bhagavatam. We hear that Mahavishnu appears to you in the form of the Garbha Dakshay Vishnu, which is the form of the Brahman, the soul, and then the Shiva Dakshay Vishnu, which is the form of all the human beings in the form of the Brahman, but they are not scientific. But their Big Bang theory and Darwin's theory are not scientific either. They have no evidence at all. और उनकी जो ये Darwin theory है या Big Bang theory है इसका भी कोई proof नहीं है इसका कि इसको देख सकते हैं. But because some scientist presents this, people believe him. लेकिन क्योंकि ये कोई वैज्ञानिक उसको छाप दिया है इसलिए लोग उसको so we say you want to understand everything. You have to hear from the person who created these things. You have to hear from God Himself. So if you want to know the truth, how it happened, what the reason was, then you have to listen to the person who created it. So Krishna spoke Bhagavad Gita for everyone. And he was the creator of Bhagavad Gita. So we have to listen to the person who created it. Bhagavad Gita spoke for Bhagavad Gita. We want to know about Krishna and let him speak for himself. आप कृष्ण को जानने चाहते हो तो कृष्ण को बोलने दो अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। No one can prove any wrong in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में कभी कोई उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाया। Everything said in the Bhagavad Gita is true. Nobody can point out any defect. Bhagavad Gita में जो भी कहा गया है वो एकदम श्रेष्ठ है उसमें कोई भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। But science is always changing. लेकिन हमारा आधुनिक विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। One theory after another theory। एक आता है सितान फिर अगला आ जाता है। They had the corpuscular theory first of all, corpuscles, corpuscles explain life is all corpuscle, everything is just corpuscle। सबसे पहले corpuscle सितान था। And after corpuscle then they had the wave theory। फिर उसके बाद लहर का wave theory आया। and then they have the quantum theory. quantum theory. And they're still going on. One theory, they still have not got any effective explanation. They're always trying to come up with a new theory. But all the information is there in the Vedas. Srila Prabhupada gives an example. If you want to know who is your father, you can go to all the men and ask, Are you my father? Are you my father? Are you my father? It will be very hard to find your father. Srila Prabhupada Ji gives an example that if you want to know who is your father, then he can go to all the men and ask, Are you my father? 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 But you go to your mother, mother can immediately say who is your father. In the same way, we want to understand who is the God, who is the creator of the... We have to go to the mother, the Vedas, and like the mother. अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें माता के पास जाना होगा वेद जी सिंह तो ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं एक है नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे सो एसेंडिंग प्रोसेस इन बाय योर ओन एफर्ट्स यू क्लाइम अप यू अंडरस्टैंड अ लिटल यू क्लाइम अप अ लिटल फर्दर एंड देन अ लिटल फर्दर लाइक दिस इट्स वेरी ट्रबल तो जो एसेंडिंग प्रोसेस है यानी कि जो जिसमें कि हम खोज करने की कोशिश करते हैं हमें पहले कुछ ढूंढते हैं थोड़ा फिर और आगे उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम अपने बल पर 
was there to climb up the rope. It's a lot of trouble to go up. It's quick to come down, but it's a lot of, it's slow to go up. So you're going to make get knowledge by ascending process. It's a lot of work. It takes a long time, and you may never get to the goal. So if you are the ascending process, that means that we are going to be able to achieve the goal of our own vivek, then it will take a lot of time and effort, and many times we will not be able to reach the goal of our own vivek. But if we hear from the authorities, the perfect knowledge is coming down. But if we hear from the pramanics, then we will be able to get the perfect knowledge of our own vivek. So we give importance to hearing. You have to hear. So we give importance to hearing. You have to hear. From the authorities, then you can we can actually understand everything. So, we give very little attention to what is being said. The question is, who is the authority? Now, scientists are they qualified to? Are they worthy to be authorities? We have to look at these scientists and consider their character. तो क्या ये वैज्ञानिक हैं जिनको हम प्रमाणिक स्तोत्र बोल सकते हैं हमें इनके चरित्र को थोड़ा देख सकते हैं देखना पड़ेगा कैरेक्टर साइंटिस्ट आर एक्चुअली नॉन टू बी करप्ट दे दे मीट ईटर्स और ड्रंकर्स दे दे हैव सो मेनी फॉल्स इन दे कैरेक्टर तो ये जो वैज्ञानिक हैं हम जानते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं ये मांस खाते हैं और मदिरा पान करते हैं ऐसी कई सारी चीजें हैं इनके चरित्र में You want to take knowledge from these people? Very risky. आप ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहते हो? ये बहुत risky है. But you take knowledge from the acharyas, madhvacharya, ramanujacharya, chankacharya. That these acharyas, they are perfect in character. आप जैसे कुछ महान आचार्यों से शिक्षा ले सकते हो, ramanujacharya, madhvacharya, जो कि अपने चरित्र में ही एकदम पवित्र हैं. We hear from the saintly persons. We don't hear from these these so-called scientists. They're just simply servants of their senses. So, हम लोग साधुओं से सुनना चाहते हैं ऐसे वैज्ञानिकों से नहीं जो अपनी इंद्रियों के ही दास हैं. So we cannot trust what the scientists say. तो जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं हम उसको विश्वास नहीं कर सकते. Scientists are always promising. We are going to make the world better. तो जो वैज्ञानिक हैं हमेशा ये एक विश्वास सबको देते रहते हैं कि हम इस दुनिया को बेहतर बना देंगे. They're making better. They're better at killing, not better at creating life. तो वो बेहतर बना रहे हैं मारने के लिए, जीवन को बचाने के लिए नहीं. They simply build bigger bombs, better weapons to kill people. वो बड़े-बड़े बम बना रहे हैं और ज़्यादा खतरनाक अस्त्र-शस्त्र बना रहे हैं। Can they do anything to protect us from old age, disease, and death? क्या वो हमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? The scientists themselves are subject to old age, disease, and death. जो वैज्ञानिक खुद ही बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु so we we want we don't want to be impressed by these so-called scientists. We want to hear from the great simply sounds. Okay, any question? जी बट का प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं। Yes. My question is not from this session. Related to chanting. It is like whenever we are chanting, it is like we only need to engage our two senses that is mouth and ear. Just say and just hear for some. But when we when we want to chant in helpless mode, when we remember something that motivates us in bhakti. So sometimes it feels like we are chanting in proper way. So is that like we shouldn't come make the thoughts to come in to motivate us at that time? Because 
if that comes, then we only think about that. That we need to chant, we need to do this, and uh, that should be done like this. Or we can simply listen and simply hear. So there are how to be. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो जप है जप में बताया जाता है कि कानों और मुंह के मुंह से ही बात है मुंह से बोलना है कानों से सुनना है लेकिन भक्ति में जब हम करते हैं तो हम अलग अलग स्थिति होती है और हम लोग कभी मोटिवेट होते हैं उत्साहित होते हैं तो क्या वो और उससे हमें लगता है कि हम और अच्छे से कर पा रहे हैं तो क्या वो जो उत्साह की स्थिति है जिसमें हमें अच्छा लग रहा है वो वो इससे संबंधित है या फिर केवल सुनना है और केवल केवल बोलना है और सुनना है Yes, sure. Because you see, people sometimes ask Prabhupada what to do with the mind when we are chanting. So Prabhupada said, it's not a question when you're chanting. It's not a question of the mind. You just use the tongue and the ear. Use the tongue to chant and the ear to hear. कई बार भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते थे कि मन का क्या करें चैंटिंग में मन का क्या करें प्रभुपाद जी बोलते थे चैंटिंग में मन का कोई काम ही नहीं है आप मुंह से बोलिए और कानों से सुनिए so what about the mind well you use the mind to use the tongue to chant and the ear to hear you use the mind for that तो मन क्या करेगा तो बोले मन को यही कराना है मन का काम यही है कि मुंह से बोले और मुंह से बुलवाए और कानों से सुने मन को यही काम करना You have to use the mind to hear. Ah, to अपने मन को इस्तेमाल करना है, श्रवण करने के लिए. You're going to hear, you're going to chant. You have to use your mind to do it. आपको श्रवण करना है, आपको बोलना बोलना है, तो अपने मन को उसमें इस्तेमाल कीजिए. Of course, the mind wanders, goes away. So we have to bring it back. तो हमारा मन जब भटकता है जब के समय, तो हमें उसको वापस लाना है. So loud chanting helps. जोर से जब करना मदद करता है. You have to take shelter of the holy name. You have to bring the mind to focus on the holy name. आपको भगवान के पवित्र नाम का शरण लेना है, अपने मन को हरि नाम में लगाना है. So more chanting will help. ज़्यादा जब करने से सहायता मिलेगी. Practice makes perfect. और जितना ज़्यादा हम प्रयासरत रहेंगे हरे कृष्ण गुरु महाराज मन प्रणाम हरे कृष्ण गुरु महाराज मन प्रणाम हरे कृष्ण गुरु महाराज जन्म प्रणाम हरे कृष्ण गुरु महाराज जन्म प्रणाम अभी आ रहा है जोर से थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूस ब्लेसिंग ऑन अस एक्चुअली एक्चुअली आई 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 टू क्वेश्चंस दैट दैट व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड और इन आश्रम इन इन कंबाइंड फैमिली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू साधना and when we are going outside in official places so it's very difficult to follow na dhanam na janam na sundri or karna dabi suniche na so how we are doing these principles to progress in our krishna consciousness or to how we have to do service uh, without often less service towards the devotees so it's very hard for me maharaj so please kindly bless me to do these all the things perfectly सो uh, so, प्रभु जी का कई सारा प्रश्न बोला पहला प्रश्न तो ये बोला कि एक जॉइंट uh, फैमिली में जब एक साथ में रहते हैं तो उस समय साधना करना बहुत मुश्किल होता है और बड़ा अड़चने आता है तो उस समय कैसे करें और इनका दूसरा प्रश्न ये था कि जब आप बाहर नौकरी करने जाते हैं तो उस समय जो न धनम न जन्म वाला uh, सिद्धांत पालन करना पीड़ा दी सुनी चेना पालन करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है तो महाराज क्या कर सकते हैं Well, you have to be patient and keep practicing. You have to understand it's practice. You're not going to be perfect immediately, but we keep endeavoring. That's important. So, Maharaj, you are telling me that you have to keep practicing and keep on doing. This is not going to happen immediately. 
और होगा लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और प्रयासरत रहना होगा and sometimes you go out you go out away from your home and sadhana becomes more difficult yes there will be challenges but just like the devotees we are also going out but not just all staying in one place we also go other places but we keep up the sadhana to agar aapko kisi karya ke liye ghar se bahar jana padta hai kuch aisa sthiti hai aapka vyavsay aisa hai तो जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे कृष्ण भावना के अपना जो प्रैक्टिस उसको अच्छे से करें महाराज बता रहे ऐसे हम लोग भी अलग अलग भ्रमण करते रहते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपना भक्ति में फोकस ना करें जस्ट लाइक यू गो आउट प्लेस जैसे कि आप बाहर जाते हो तो आपको खाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हो अपना काम करने के लिए ढूंढ लेते हो तो उसी तरह से आप अपना चपा करने के लिए भी आप समय जगह ढूंढ लोगे यू कैन चैंट एनीवेयर यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू गो टू टेंपल टू चैंट यू कैन चैंट एनी प्लेस आप कहीं पे भी जप कर सकते हो यू कैन चैंट एनी टाइम और किसी भी समय जप कर सकते हो सो यू शुडंट से ओ आई एम गोइंग आउट इज टिपिकल फॉर मी टू कीप माय साधना आप ये नहीं कह सकते कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी साधना करना मुझे मुश्किल हो रहा है हाँ मुश्किल हो सकता है लेकिन फिर भी करना है यू हैव टू कीप अप योर स्पिरिचुअल लाइफ इफ यू गिव अप योर स्पिरिचुअल लाइफ देन योर लाइफ बिकम्स वेस्टेड तो आपको अपना आध्यात्मिक जीवन को उसमें प्रगति करते रहना है अगर आप आध्यात्मिक जीवन छोड़ दोगे तो जीवन बेकार है तो यू हैव टू रिमेम्बर ट्रेन मूव ऑन टू ट्रैक्स Right? You have your material. You have the spiritual. You have to have the level. If the tracks are not level, the train will overturn. Because if a rail car is two parts of it, then you have to keep your body and your spiritual life balanced. So you have to keep your body and your spiritual life balanced. So you don't just want the material. You need to have the spiritual as well to keep you balanced. So you don't just want the material. You need to have the spiritual as well to keep you balanced. So you don't just want the material. So you you have to chant when you're when you're going out when you're moving around you can be chanting wherever you are you can take have your beads with you and you can find time to chant. So आप जहाँ पर भी हो आप अपना माला निकालिए और जब करिए. So when we're very con convinced about how important this is for us, we'll make sure that we do it. We don't think about it. We just make arrangements that we do. So, जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर हम सारा ध्यान रखेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे कि हम उसको कर पाएं. Okay. What's your other question? Very good. Prabhu has another two questions. You have another question. Ah, very good. मारा हाउ टू डू ऑफ एंड लेस सर्विसेज मतलब कि व्हेन वी आर डूइंग मोर सर्विसेज तो इट्स इट्स इट बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम से अपराध हो जाएं तो ऑफ एंड लेस सर्विस कैसे करें बहुत बिना अपराध करे हुए हाउ हमारे व्हेन वी डू सर्विस देयर लॉट ऑफ ऑफेंसेस दैट वी डू हाउ कैन वी डू सर्विसेज विदाउट ऑफेंसेस तो जब हम सेवा करते हैं उसमें बहुत अपराध हो जाते हैं तो अपराध रहित सेवा कैसे करें सो You have to offer respects to the devotees and ask for forgiveness for offences. तो आपको भक्तों को आदर देना चाहिए और जो गलती हुआ है उसके लिए शमा मांगना चाहिए. Every day when we meet devotees, we say, please accept my humble obeisances. हर दिन जब हम भक्तों से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें. By offering obeisances, then we get forgiveness for our offences. तो प्रणाम करने से हम अपने अपराधों से मुक्त हो जाते हैं. If we are committing offences, then we want to we want to understand that this is not helping our Krishna consciousness. Or if you are committing offences, then you have to understand that this is not helping our Krishna consciousness. And we want to lament about that. We want to think, Krishna, have to stop offending the devotees. And for this, we need to be very sad. And then we need to take a decision that I will stop it. So instead of criticizing the devotees, try to see the good in the devotees. 
Instead of just finding faults and complaining about the devotees, say something nice about them. We see faults in others because there are faults in ourselves. And they asked Maharaj Yudhisthira, are there any bad people out there? He said, no, they're all good people. Because he's good, so he, he didn't see faults in anybody else. But Duryodhan asked Duryodhan, are there any good people out there? He said, no, they're all bad people. Because Duryodhan's bad. You see, so he sees that we see others as we are ourselves. So we should try to see the good in others. Be like the bee, go to the honey, don't be like the fly. The fly goes to the sower. But the bee will go to the honey, will take the pollen from the flower. So try to see our own faults, don't see the faults in others. That will stop us from offending them. Okay. Yes. Next, uh, Sony Sonal Kumari Mata. Hare Krishna Maharaji. Hare Krishna. Uh, Maharaj ji, I have two questions. My first question is that as a human being, we have some impurities in our own. Like that we have a lot of anger. So if we want to achieve some goals in our life, and because we have a lot of anger, then how do we manage our anger? Because this anger is what we want to achieve in our life, whether it is in meditation or study, it becomes an obstacle in our life. So how do we manage our anger? So, how can we manage our anger? And the second... And my second... Wait, wait, first, one question at a time. So, Mataji is asking, like, in this conditioned state, we have so many impurities. And, for example, one impurity is that to become angry. But we know that this anger is obstacle for both spiritual and material progress. So, how can we overcome such obstacles? Well, Krishna explains this in the Bhagavad Gita. It tells us that anger comes from lust. Anger is the younger brother of lust. So lust is, Krishna describes it, never satisfied. And it burns like fire. And it's, the lust is found in the senses and in the mind and in the intelligence. And if we're going to conquer over this anger, we have to conquer over the mind. We have to learn how to conquer the mind in these senses. So Lord Krishna says we have to regulate the senses. Means regulation in the senses means eating, sleeping, these activities, eating, sleeping, mating, defending, these things, they should all be very 
regulated activities. So, that way the mind will be more controlled. So, man ko niyantit karne ke liye hume apna aar nidra bhay mahatun ko niyantit karna hoga to fir man jada niyantan mein reh paega. And we have to also cultivate transcendental knowledge. Aur hume divya gyan ko bhi arjit karna chahiye. So you can read that section in the Bhagavad Gita where Arjuna said to Krishna, "Why do I do sinful things, even unwilling, as if by force?" It's in the third chapter. आप भगवत गीता के तीसरे अध्याय को पढ़ सकते हैं उसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से ऐसा लगता है कि कोई बाहरी force हमें आम से करा रहा है इस तरह से दूर पे वहाँ And Lord Krishna also says later on in the Bhagavad Gita that there are three gates into hell, and one of them is anger. The others are lust and greed. So Bhagavad Gita में भगवान ये भी बताते हैं कि नरक के तीन द्वार हैं जिसमें कि एक गुस्सा, क्रोध, एक काम और एक दो. So every sane person will want to avoid these things. कोई भी समझदार व्यक्ति इन तीनों से बचना चाहेगा सो व्हेन यू गेट एंग्री यू शुड यू शुड अपॉलोजाइज टू पीपल दैट आई शुडंट गेट सो एंग्री प्लीज फॉरगिव मी आई शुड बी मोर कंट्रोल जब आप क्रोधित होते हो तो फिर आपको लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए उनको कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा नियंत्रित होना चाहिए मुझे अपने ऊपर काबू होना चाहिए यू शुड अंडरस्टैंड वेयर दिस एंगर इज कमिंग फ्रॉम इट्स फ्रॉम आवर ओन Lust, our own desire to enjoy and to have the things we want. So, ये गुस्सा आ रहा है हमारे अपने काम से हम जो इस वातिक जगत को हमें आनंद लेना चाहते हैं ये उसके कारण से. And when we don't get what we want, we become angry. और जब हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो फिर हम सोधित हो जाते हैं. So we like children. And we just like little children. Sometimes you don't get what you want. You become angry. You become angry when you don't get what you want. So our जो स्थिति है छोटे बच्चों की तरह है जो कि जब उनको कुछ जो मांगते हैं नहीं मिलता तो वो गुस्सा हो जाते हैं. So when you feel yourself getting angry, you should immediately grab your big bag and go away from the situation. Go outside and go and chant. तो आपको जब भी लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां से हट जाइए अपनी माला उठाइए और जब शुरू कर दीजिए तो लंबे समय तक जब करते जाइए तब तक आ, जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए ठीक है मतलब धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी एनी अदर क्वेश्चन रेणु माता जी हरे हरे कृष्णा महाराज प्रणव प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कलयुग में बताते हैं कि इतना घोर ये सब चीजें होंगी कला के खिलाफ तो उसके लिए जीव क्यों जिम्मेवार होता है क्योंकि जैसे सतयुग में तो सब कुछ अच्छा होता था तो सब अच्छा ही होता था तो कलयुग में अगर सब गलत हो रहा था उसके लिए जीव क्यों जिम्मेवार है और प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जैसे अभी महाराज ने बताया कि साइंस जो है वो हर, हम आज की डेट में हर चीज जो है वो साइंस के थ्रू प्रूफ की जाती है पहले कि ये कैसे है क्यों है तो और अभी के लेक्चर से ऐसा लगा कि जैसे कि साइंस का कोई मतलब वैल्यू नहीं है ऐसे ज्यादा और मतलब सही नहीं है तो क्या प्रभु जी ये ठीक है ओके things were very nice and in kali yuga everything is bad so uh, maybe it is the it is the it is because of the age so why are we responsible for it why do we get that karma well first of all in kali yuga you can say everything is bad there are some good things about kali yuga to maharaj keh rahe hain aap ye nahi keh sakte kali yuga mein sab kuch kharab hai kali yuga mein bhi kuch cheeze achhi hain Even the demigods want to take birth in the Kali Yuga here. And यहाँ तक कि देवता लोग कली युग में जन्म लेना चाहते हैं. Because this is the easiest time to go back to Godhead. 
क्योंकि ये सबसे आसान मौका है भगवत धाम वापस जाने का सिंपली बाई चैंटिंग केवल भगवान के दिव्य नामों का जप करके हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते इट्स ऑल्सो सेड दैट इन द काली युगा यू जस्ट थिंक अबाउट डूइंग गुड फॉर समवन यू गेट द बेनिफिट ऐसा बताते हैं कि काली युग में अगर आप किसी के लिए अच्छा करने के लिए सोच भी लेते हो किसी दूसरे का अच्छा करने के लिए तो आपको उसका लाभ मिल जाता है इन अदर एजेस यू हैव टू डू गुड टू गेट द बेनिफिट बट इन काली युग इफ यू जस्ट थिंक गुड यू गेट द युगों में आप अच्छा करोगे किसी के लिए तब आपको उसका लाभ मिलेगा लेकिन कल युग में किसी के लिए अच्छा करने के लिए सोच भी लिया उससे लाभ मिलेगा और कल युग में अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा तो उसका कोई पनिशमेंट नहीं और बुरा आप करोगे तो उसके बाद आपको उसका लाभ मिलेगा सोचने से नहीं होगा you can see kali yuga it's not all bad it's a short life but that short life is that's also an advantage so kuch fayda hai fayda bhi hai yahan par hai na kali yuga mein jaise ki chhota jeevan hai to aise chhota lag raha hai lekin ye fayda bhi hai other ages you know you do meditation and yoga and so on for thousands of years before you could get baaki yugon mein आप जो हजारों सालों के लिए आपको तपस्या करना होता है तब आपको उसका लाभ मिलता है बट काली युग में यू जस्ट चैंट द होली नेम एंड यू कैन गेट बेनिफिट वेरी क्विकली लेकिन काली युग में आप बस कुछ ही सालों का जीवन है उसमें हरि नाम लेंगे आपको बहुत जल्दी उसका लाभ मिलता है सो वी आर फॉर्चूनेट टू हैव द ह्यूमन बॉडी एंड टू हैव कांटेक्ट विद लॉर्ड चैतन्यस मूवमेंट इन द होली नेम तो हम लोग ये बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला है और भगवान का दिव्य नाम हमारे पास है सो इज इट आवर डिड वी डू इट डिड वी आर वी रिस्पांसिबल डिड वी डू एनीथिंग नो इट्स कृष्णस कॉस्मोस मर्सी क्या हमने ऐसा कुछ किया कि हमें ये सारा सौभाग्य मिल रहा है नहीं ये कृष्ण का हेतु की कृपा है देयर इज नो दिस नो बाय आवर पाइस एक्टिविटीज it's because we somehow we contact it at the bhakti and we got the mercy of at the bhakti so ye hamare punya karm ki wajah se nahi hai hum ek bhakt se mile aur bhakt ka kripa hame mila we don't get devotion just by our own efforts but we get it from somebody who has the bhakti so hum bhakti keval apne prayas se nahi prapt karte hum bhakti kisi ek vyakti se prapt karte hain jiske paas bhakti hoti hai One devotee as proper. Did I become a devotee because of my pious activities? So, एक बार पिछला प्रोपाइड से पूछा कि क्या मैं भक्त बना अपने पुण्य कर्म की वजह से? Proper say I am creating your pious activities. प्रोपाइड जी ने बोला मैं आपका पुण्य कर्म बना रहा हूँ. So proper created our pious activities by giving us contact with the Krishna consciousness movement. जी हमारा सौभाग्य की रचना कर रहे हैं हमें कृष्ण भावना में संग में लाकर सो नाउ टेक एडवांटेज गो बैक टू गॉड अब इसका लाभ उठाइए और भगवत धाम वापस जाइए ओके अंडरस्टैंड वन मोर सदानंद को हरे कृष्णा महाराज धन्यवाद प्रणाम थैंक यू महाराज फॉर योर पावरफुल एसोसिएशन सो माय क्वेश्चन इज महाराज की Bhagavad Gita marathon is coming. So, uh, how we can distribute more and more books of Sila Prabhupada? What strategy we should plan, and what is our mood for this service, Maharaj? So, Prabhupada's question is that Maharaj, Bhagavad Gita marathon is coming. So, you can please give us some suggestions on how we should keep our devotion, how we should do the service for our devotion, and what we should do, 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 and what we should do. Well, that's going to be different in different places. In some some areas, it will be easier than in others. So, Maharaj, you are telling me that in different places, in different places, work is easier, and in some places, it is easier than in other places. But the main thing is that we want to have the sincere desire to want to give Krishna consciousness. But the most important thing is that we want to have the sincere desire to want to give Krishna consciousness. 
ऐसा भावना होना चाहिए सिंसियर भावना होने चाहिए कि हम ये कृष्ण भावना में दूसरों को देना चाहते हैं एंड सो बिकॉज़ वी फील सो मच अप्रिशिएशन फॉर द भगवत गीता सो वी वांट टू गिव द भगवत गीता और एनी बुक नॉट ओनली भगवत गीता बट एनी बुक तो क्योंकि हम हम भगवत गीता को या किसी भी किताब को क्यों भगवत गीता को जो भी हमें अच्छा लग रहा है हमें उसके हमारे मन में उसके लिए बहुत आदर है तो वो फिर हम दूसरों को भी देंगे Nowadays also we can give e-books. E-books. आज आजकल e-books यानी कि online वाला short copy भी देते हैं. So find try to find new ways, innovative ways to preach. Use the mobile network to contact people and get introduce the books to them. तो मानस कह रहे कि आजकल नए नए तरीके आप ढूंढो. मोबाइल नेटवर्क से लोगों के कांटेक्ट लाओ और उनको फिर किताबें उनको देने का प्रयास करो देयर आर मेनी पीपल इन रिमोट एरियाज दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी विद द डिवोटीज और वेयर द सेंटर्स आर एंड सो ट्राई टू कांटेक्ट पीपल इन दिस रिमोट एरियाज एंड ट्राई टू गिव देम आल्सो इंट्रोड्यूस द बुक्स टू देम तो कई सारे लोग ऐसे जगहों में रहते हैं जहां पे भक्तों का संग नहीं है कहीं दूर दूर रहते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि उनको भी किताबें दें उनको भी संग दें वी हैव टू बी इनोवेटिव यू हैव टू ऑल बी थिंकिंग इन न्यू वेज न्यू हैव न्यू एरियाज वेयर वी कैन पेनेट्रेट तो हमें जो है कुछ नया नया सोचना होगा कुछ ऐसा चीज सोचना होगा जिससे हम आगे गहराई तक जाके प्रचार कर सकें सो व्हाई कैन बी बी प्रे टू कृष्ण प्लीज हेल्प मी गिव मी द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण कॉन्शियस आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि ये भगवान मुझे आप अच्छे बुद्धि दे दिए कि मैं कहां पर एक तारा डिस्ट्रीब्यूट करूं कैसे करूं सो वी हैव द डिजायर देन कृष्ण मुफसिलिटी ही विल हेल्प अगर हमारा टीम इच्छा होगा तो कृष्ण हमें मदद करेगा वी आर इंस्ट्रूमेंट्स वी आर नॉट द डूअर वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस जनरल सर्विस हम भगवान की सेवा में निमित्त निमित्त मार So simply desire to have that service, that mood of giving service to God. So, you just want to be a servant of God. And Krishna will help. You find you can meet people who never heard about Krishna, never got a book. Krishna will help you. Many people will meet you who have never heard about Krishna. Krishna will help you. Many people will meet you who have never heard about Krishna. Krishna will help you. Many people will meet you who have never heard about Krishna. Krishna will help you. There is a how many million people in India? What's the population? One point twenty. One point four. One point four million. 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 Yeah, there's so many people in India, and we're thinking, oh, everybody got to go. तो भारत में इतने सारी जनसंख्या है और हमें लगता है कि सबके पास किताब है. So you have to be willing. To go, to move to different areas, <laughs> find out new places where you can get Krishna consciousness. Prabhupada said, "The devotees of Krishna are everywhere. They're just waiting for us to come there." Prabhupada ji कहते हैं कि कृष्ण भक्त सब जगह पे उपलब्ध हैं, बस हमारा इंतजार कर रहे हैं. So you have to be willing to go to these places, go and find these devotees. आपको बस बाहर निकलना है और खोजना है ऐसे लोगों को. Okay, Prabhu, so I wish you good luck in the marathon. हमारा नई शुरुआत है about distributing books. हमारा कह रहे कि मैं काम में करता हूँ कि आपका मैराथन अच्छा होगा और बड़ी अच्छी बात है कि आप किताबें बांटने के बारे में सोच रहे हो तो 
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आ, कैसे कृष्ण भावना में इतने हमेशा हम उत्साहित रह सकते हैं क्योंकि जो बाहर का परिस्थिति है वो बदलता रहता है कई बार परिस्थिति मुश्किल भी हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में फिर वैष्णव के सारे जो गुण है वो उसको पालन करना उनको बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो महाराज क्या करें कि ऐसे बना रहे हमारा उत्साह we have to control the mind and senses not get too much attached to the material things ha aapko apne man aur indriyon par niyantran karna hoga bahut zyada bhautik cheezon se aasakt mat hoiye we have to be always conscious of our position our duty as a devotee that we want to try to give be krishna conscious first become krishna conscious ourselves and then give krishna consciousness to others तो हमें इस चेतन, इस अपनी इस चेतना में हमेशा रहना होगा कि हम पहला तो ये कि हम खुद कृष्ण भक्ति करें और फिर दूसरों को भी दें। we have to, we have to be very attentive ourselves to keep ourselves in Krishna consciousness. If we are not Krishna conscious ourselves, then it will be difficult to give it to others. तो हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम कृष्ण भावना भावित रहे अगर हम खुद कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो दूसरों को देना बहुत मुश्किल होगा आप कह रहे थे कि आप कैसे उत्साहित रह सकते हो तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कृष्ण भावना में Oh, it doesn't really matter, you know. We take, we become apathetic. We have no enthusiasm for anything. So then, yeah, of course, we then we don't get much result. अगर आप नहीं तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि अरे क्या फर्क पड़ता है चलो ठीक है चल ही रहा है तो फिर आप उसको फिर आपको उतना अच्छा उसका परिणाम नहीं मिलेगा आप उतना उत्साहित नहीं रह पाओगे. And so the motivation is you know, we have to be motivated we have to have that enthusiasm rupa goswami mentions utsahan is the very first item of six items which are all favorable for devotional service and enthusiasm is the first one so hame utsahit rehne ki bahut zarurat hai shila rupa goswami batate hain utsah utsahan is the dosto upeshamita mein shila rupa goswami bata rahe hain pehla गुण बताते हैं जो अच्छे अच्छे लक्षण हैं जिससे भक्ति में प्रगति होती है। तो वे हैव टू बिकम इंस्पायर्ड बाय हियरिंग अबाउट अदर डिवोटीज हाउ दे हैव सो मच एंथ्यूजियाज्म। हमें दूसरे भक्तों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए जिनके अंदर बहुत उत्साह है। हाउ मच मोटिवेटेड दे आर जस्ट लाइक प्रोफेसर्स मोटिवेशन टू गो टू अमेरिका डिडंट नो एनीबॉडी नो मनी बट टू गो टू गो टू अमेरिका तो हम देख सकते हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो बहुत उत्साहित रहते हैं जैसे कि शिला प्रभुपाद जी उनका उत्साह देखिए कि कोई पैसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं है लेकिन अमेरिका जाना चाह रहे हैं no no सबसे पहले जो भक्त दिल्ली में आए थे ना किताबें थी ना पैसा था नो टेम्पल टेम्पल भी नहीं था प्रचार करने so motivation they have there has to be that motivation to hamare andar aisa wo utsah hona chahiye if you not motivated then you get no result nothing agar aap utsahit hain to fir koi parinam nahi niklega kuch nahi hai to have that enthusiasm that intense desire that we want to do something for krishna to hamare andar aisi teev ichha honi chahiye ki hame krishna ke liye kuch karna hai Prabhupada would say, "What is the good of you being Indian if you don't do something wonderful for Krishna?" Prabhupada ji कहते थे, तुम्हारे अंदर तुम भारतीय हो, तो फिर भारतीयों ने कहा, हो तो क्या अच्छा है फिर अगर आप अगर आप कृष्ण के लिए कुछ करते नहीं हो? So you have to think big. Prabhupada was chasing rhinoceros. हमें बड़ा सोचना होगा. Prabhupada ji बोलते थे, गेंडे का शिकार करना है. He didn't think small. वो छोटा नहीं सोचते थे. You have to think big. So, I have to be very careful. Hunt the rhinos. Go for the rhinos. Don't go rabbit hunting. Gando ka shikar karo. Khargosh nahi. Yeah. Okay. Any other questions? 
धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज हम सबको कृष्ण भगवान हम इतने प्रेरित कर रहे हैं और जैसे महाराज बता रहे थे की ऐसे उदाहरण हमें देखने चाहिए ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने चाहिए तो महाराज खुद उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है महाराज को धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पूरे उत्साह से